ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഓർ വേളിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് വേളിംഗ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ഓർ വേളിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഓരോ ബെയറിങ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ അറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ എം ആണ് ഇനി ഈ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇനി ഈ ജി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സാധാരണ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ അതായത് ഡിസ്കിൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ സിയിൽ തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ജിയും വരേണ്ടത് പക്ഷേ ചില മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി സിയിൽ നിന്നും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഇവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് ജിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ഇ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രിഫീഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മാസാണ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി മുതൽ ജി വരെയുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് ഇ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ജി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് സി ഇക്കും ഒയ്ക്കും ഇടയിൽ വരും അപ്പോൾ ഒ മുതൽ ജി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ആർ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും ഇ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ ജി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് ഒയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഇനി ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതാണ് കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിൽ ഡിഫ്ല പുറമേക്ക് അതായത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് കാരണം ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇൻറ്റു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ആണ് സോ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഡിഫ്ലക്ഷന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക സോ ഈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കെ ആർ ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ എ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ എ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് പൊസിഷൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ ഡിസ്ക് ഓഫ് മാസ് എം ദി പോയിന്റ് ജി ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് which is displaced through a distance e due to manufacturing defects let k be the stiffness of the shaft ini ee oru deflected beam inde equilibrium position nammal consider cheyanengil endana condition namukku ariyam net force endaid varanam zero id varanam ivide rendu force aan act cheynadu onnu radially outward aayittu oru centrifugal force adhe pole radially inward aayittu oru restoring force ee rendu values um endaid varanam equal aayittu varanam അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് എന്താണ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കെ ആർ ഈ വിധിൽ എം ഒമേഗ
പൂർണ്ണമായും കെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എം ബൈ കെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ബൈ കെ മൈനസ് എം ബൈ കെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒമേഗ എൻ അതായത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ അറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം അപ്പോൾ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും കെ ബൈ എം സോ ദാറ്റ് ഇവിടെ എം ബൈ കെക്ക് പകരം നമുക്ക് വൺ ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഇ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൻ ബൈ ഒമേഗ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഇവിടെ ഒമേഗ എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഒമേഗ സി എന്നാണ് അതായത് ഇതിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ഒമേഗ സി ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഈ ഒമേഗ സി ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേളിങ് സ്പീഡ് അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീമിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേളിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമേഗ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നു നമുക്കറിയാം ഒമേഗ സിയും ഒമേഗയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് ആർ പി എത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ സിക്ക് പകരം എൻ സിയും ഒമേഗ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം എന്നു ആണ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി ബൈ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കേസുകൾ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസ് വെൻ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ലോങ് ബെയറിങ്സ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഫിക്സഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് അതായത് ഷാഫ്റ്റ് ലോങ് ബെയറിങ്സിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിനെ ഫിക്സഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എം ഒ എസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് എൻഡുകളിലും ഫിക്സഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് ഡബ്ല്യു ഈ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ലോഡിന് താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എൽ ക്യു ബൈ വൺ നയൻറ്റി ടു ഇ ഐ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് വെൻ ദി ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ബെയറിങ്സ് ഓർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബെയറിങ്സ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് അതായത് ലോങ് ബെയറിങ്സിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് എൻഡുകൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ബോത്ത് എൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷോർട്ട് ബെയറിങ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എൻഡുകളും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സി അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുവിന് താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇ ഐ ഇനി മറ്റൊരു കേസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഷാഫ്റ്റിനും അതിന് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റിൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വെയ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള ഷാഫ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആണ് അതായത് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്യാ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യുവും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലു ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് എന്ത് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ
r in equation r equal to plus or minus e divided by omega c by omega all square minus 1 in our case, omega c and omega is equal to the case. That's why we call r by e n is the amplitude ratio. That's why we call r by e equal to plus or minus 1 divided by omega c divided by omega all square minus 1. That's why we call r by e equal to plus or minus 1 divided by omega c divided by omega all square minus 1. Omega C and Omega is equal to the new denominator term and the term is 0. Then R by E ratio and the term is infinity. Then in this case, the amplitude ratio becomes infinity which causes severe vibration. That is, the amplitude ratio is infinity which causes severe vibration. That is, the amplitude ratio is infinity which causes severe vibration. That is, the amplitude ratio is infinity which causes severe vibration. அது வழி bearingsல excessive loadகள் generateயப்படு அது அனு first case இனி next case when omega less than omega c the point c lies between o and g அதையது omega நுள்ளது omega c இலும் தாழையானங்கள் c நுள்ள point o கிம் g கிம் எடையில் ஐரிக்கிம் existியா அதை சமையது when omega greater than omega c the point g lies in between o and c அதையது இயுரி figure நோக்கினங்கள் எப்படானோ omegaட value greater than omega c அடு மாருந்து ஆ சமையது gட position o கிம் c கிம் இடையில் அடு வரியும் ஆ கேசிலான நம்மல் centrifugal force and equation m omega square r minus e நொல்ல equation இடுக்கேண்டது அதை சமையது omega less than omega c அனங்கள் g நொல்ல போயண்டு o கிம் c கிம் right sideல ஐரிகிம் வருக ஆ சமையது நம்மல் இடுக்கேண்டு equation centrifugal fusion equation வருங்கள் m omega square r plus e ஐரிகிம் அப்பாதான் இவிடே centrifugal fusion m omega square r plus or minus e நிடுதான் உள்ள காரணம் when omega greater than omega c the point g lies in between o and c when omega less than omega c the point c lies between o and g இனி, next one, Dungarley's method. அப்போ, இவிடை, நம்மல்க வேலிங் ச்பீட அல்லைங்கள் critical speed find out இயனாயிட்ட, நம்மல் பையுக்கின்ன method ஆன, Dungarley's method. அப்போ, அதின்டை equation ஆன இவிடை இதிரிக்கின்னது, நான் வாய்க்கியாம். critical speed of a shaft is nothing but natural frequency of transverse vibration. நம்மல் உள்ளடி பரண்ணும் transverse vibration ஏ natural frequency நேயான நம்மல் critical speed of shaft இந்து பரையின்னது, and it can be find out find out using Dungarley's equation, which is F n equal to the natural frequency of transverse vibration F n equal to 0.4985 divided by root of delta 1 plus delta 2 plus etc. plus delta s all divided by 1.27. Unit is radhiya heads. Okay. Now this equation is equation to be a question. critical speed அல்லைங்கள் whirling speed find out இயுந்தது என்னுள்ளது நமுக்கு ஒரு example வேசு கண்டு விடிக்காம் அது அண்டு விடை வருச்சிரிக்குந்தது நமுக்கு ஒரு shaft அணி காணிச்சிரிக்குந்து அ shaft நிற்கு லங்க்து எல்லானம் இயு shaftில் active இயுந்தா point loadுகள் அணி விடை w1, w2, w3 இது மூனின்டையும் unitுகள் newton ஐரிக்கும் இனி self weight காரணம் இயுரு shaftில் active இயுந்தா uniformly distributed load அணி விடை small w per unit lengthன்து காணிச்சிரிக்குந்து அங்கனையானங்கள் transverse vibration frequency fn equal to 0.4985 divided by root of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus delta s divided by 1.27 இதில் delta 1 நன்று வருங்கள் w1 இன்னு தாழை ஓல் deflection delta 2 நன்று வருங்கள் w2 இன்னு தாழை ஓல் deflection அல் delta 2 அதை சமையது w3 இன்னு தாழை ஓல் deflection ஏயான delta 3 இன்று வரையா அதை சமையது இயுரு self weight காரணம் இயுரு shaft இந்த mid point இல் உண்டாவுந்த deflection யான delta s உண்டில் இதிரிக்குந்து அது அண்டு விடைத் தாழி இதிரிக்குந்து delta 1 is the deflection under load w1 delta 2 deflection under load w2 delta 3 deflection under load w3 delta s maximum central deflection due to self weight self weight காரணம் இயுரு shaft இந்த central உண்டாவுந்த deflection யான நமல் delta s உண்டு பரையுந்து அப்போ இனி delta 1 எங்கன find out இயும் அதை வல் delta 2, delta 3, delta s எல்லாம் எங்கன find out இயும் நோல்லாம் நாம்கு நோக்காம் இயும் இறு figure சரித்திக்கியானங்கள் நம்மல் நேர்த்த வரைச் செய்யும் figure தன்னையானது பக்ச நம்மல் அவிடே delta 2, delta 3 அதைபோலே self weight முலமுள்ள UDL 
नाम कंसीडर चेद डब्ल्यू वण मे नाम कंसीडर चेद ई डब्ल्यू वण लेफ्ट एंड ए वण डिस्टन मईट एंड बी वण डिस्टन मारियां फिगर मनसा इवे टोटल लेंत एल डब्ल्यू वणि ता डिफ्लक्षन डेलट वण अल डेलट वण इक्वेशन डब्ल्यू वण ए वण स्क्वय इंटू बी वण स्क्वय ऑल डिवैड्ड बै थ्री इई एल ईपर यंग्स मोडल ईपर मोमेंट ऑफ इनर्ष एल टोटल लेंत ऑफ दि षाफ्ट ओके अब ईर फिगरी ईर इक्वेशन पढ़ीवे सें रीती रूड अब डब्ल्यू टू नाम कंसीडर आ समय नब्ल्यू वण डब्ल्यू थ्री सेलफ वेट कारण स्म डब्ल्यू इन ना कंसीडर अब ई फिगर ई फिगर पेट मनसू नमक आब्ल्यू टू ने ता डिफ्लक्षन डेलटा टू फैंड इक्वेशन डब्ल्यू टू इंटू ए टू स्क्वय बी टू स्क्वय डिवैड्ड बै थ्री इ ई आ इ ई एल ओके अब ई रुक्वेशन नि मनसिल डेलट थ्री नमुक फैंड ऊटिया अक्वेशन ई का इन नमुक नोक डेलट एस डेलट एस सेलफ वेट कारण षाफ्टि मिड पॉइंट मक्सीम डिफ्लक्षन नाम डेलट एस ओके अब ईर इक्वेशन नोक नाम ऑलरेडी पर सीम्लि सपोर्ट बीम यूडियल आक्टी अब मक्सीम डिफ्लक्षन अट्ठे मिड पॉइंट ऑलरेडी नाम पर इक्वेशन अगर डेलटा रेप्रसंटे नाम इक्वेशन नरते फाइव बै थ्री एइटी फोर डब्ल्यू एल रेस्ट टू फोर डिवैड्ड बै इ इ श्रद्धि डब्ल्यू एपयद वेट अलग फोर्स पे यूनिट लेंत अूनिट न्यूट पर् मीटर आके इन चल केस नमु प्रॉब्लम ई स्म डब्ल्यू डयरक्ट तर पकर नमुक डेंसीटी आई अब ऐसी नमुक स्म डब्ल्यू फैंड ऊटी नोक नमक वेट ऑफ दि षाफ्टे मफ दि षाफ्ट इंटू ग्राविटी आनी मे नमुक वोल्यूम इंटू डेंसीटी एल ओके अब वोल्यूम इंटू डेंसीटी इंटू जी आोटल वेट इन श्रद्धि इवे टोटल वेट ऑफ दि षाफ्टे ए इंटू एल इंटू रो इंटू जी इन ए इंटू एल पर वोल्यूम इंटू रो रो डेंसीटी अब वोल्यूम इंटू डेंसीटी मसाई मस इंटू जी ग्राविटी अब टोटल वेट आईक्वेशन का नमक वे टोटल वेट वेट पे यूनिट लेंत अब टोटल वेट ऑफ दि षाफ्टि टोटल लेंत वे डिवेड अक्वेशन डिवैड्ड बै एल जी अदाण वेट पे यूनिट लेंत स्म डब्ल्यू ईक्वल टू ए इंटू एल रो जी डिवैड्ड बै स्म एल 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 कैनसलू बाकी नमुक रो ए जी यूनिट न्यूट पर् मीटर